అందరికీ నమస్కారం అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం హలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా నేను మీకు ఒక హెల్దీ టేస్టీ కేక్ చూపించబోతున్నానండి జనరల్గా మన కేక్ అనగానే మైదా పిండి ఉండాలి షుగర్ ఉండాలి ఇలా ఎసెన్స్ ఉండాలి ఎగ్స్ ఉండాలి ఇన్ని ఉంటేనే కేక్ చేయాలి అని చెప్పి చాలా వరకు ఏం చేస్తామంటే కేక్ చేయడానికి మనం ఇష్టపడం కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయే కేక్ మైదా లేకుండా షుగర్ లేకుండా ఎగ్ లేకుండా ఎలాంటి ఎసెన్స్ యూజ్ చేయకుండా ఈవెన్ ఓవెన్ కూడా వాడకుండా హెల్దీ పద్ధతిలో ఈజీగా క్విక్గా ఏ విధంగా కేక్ ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుందండి జనరల్గా మన పిల్లలందరికీ కేక్స్ అంటే చాలా 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 ఇష్టం కదండి కానీ మనం అందులో మైదా వేస్తారు షుగర్ వేస్తారు సో ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం చాలా వరకు కేక్ ఇవ్వటానికి ఇష్టపడు ఇప్పుడు నేను చేయబోయే కేక్ మీరు కనుక మీ బేబీస్కి పెడితే వాళ్ళకి హెల్త్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే అంటే ఇందులో మనం మైదా కానీ షుగర్ కానీ ఎసెన్స్ కానీ ఎగ్ కానీ ఏమి యాడ్ చేయకుండా హెల్దీ పద్ధతిలో కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతామండి అండ్ నాలాగే మీరు కూడా హెల్దీ వేలో కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే నేను చెప్పిన ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ ఫాలో అయితే ఈజీగా మీరు కూడా కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ కేక్ కలర్ టేస్ట్ టెక్స్చర్ అంత మన బేకరీలో తెచ్చుకుంటే కేక్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఈ కేక్ని మీరు ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను గోధుమ పిండి బెల్లం డ్రై ఫ్రూట్ కేక్ అండి సూపర్ డూపర్గా ఉంటుంది మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చక్క చక్క తెలిసేసుకుందామా ఈ హెల్దీ కేక్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం బెల్లం పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ఈ బెల్లం పాకం ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ ఎలా అంటే ఒక ప్యాన్ మీద బెల్లం వేసేసి అందులో బెల్లం మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసేసి ఈ విధంగా సో మరి తీగ పాకంలో కాకుండా ఆ యొక్క బెల్లం వాటర్లో కలిసేంత వరకు ప్రిపేర్ చేస్తే చాలండి దాన్ని వడకట్టేసి ఈ విధంగా బెల్లం పాకం ప్రిపేర్ చేసుకొని చల్లార్చాల్సి ఉంటుంది సో ముందుగా బెల్లం పాకం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీనికి కావాల్సింది గోధుమ పిండి అండి అర కేజీ గోధుమ పిండికి అర కేజీ బెల్లం తీసుకున్నాను మీరు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నారో సేమ్ క్వాంటిటీలో బెల్లం అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా బెల్లం తీసుకున్నాను గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ చిటికెడు బేకింగ్ సోడా చిటికెడు తీసుకోవాలండి అలాగే ఇలాచి తీసుకుంటున్నాను ఇలాచి ఫ్లేవర్ నాకు బాగా ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇలాచి తీసుకుంటున్నాను ఇలాచి వేస్తే కొంచెం ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి అలాగే ఇక డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాను అండి బాదం జీడిపప్పు కిస్మిస్ వాలెట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు కావాలంటే మీకు కావాల్సిన డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ని తీసుకున్నాను అలాగే సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఫ్లేవర్ యాడ్ చేయడం కోసం దాల్చిన చెక్క పొడి తీసుకుంటున్నాను అండి దాల్చిన చెక్కను కొంచెం వేయించేసి దాల్చిన చెక్కను కొంచెం డ్రై ఫ్రై చేసుకొని మిక్సీలో వేస్తే ఈ విధంగా పొడి వచ్చేస్తుందండి కేక్కి చాలా మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ అనేది ఇస్తుందండి స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది దాల్చిన చెక్క పొడి వేస్తే సో దాల్చిన చెక్క పొడి తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ యొక్క కేక్ ప్రిపరేషన్కి ఒక కుకింగ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలండి మీరు ఏ ఆయిల్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు నేను కొంచెం హెల్దీ వేలో ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇవన్నీ బేసిక్గా మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు సో ఇప్పుడు నేను క్వాంటిటీ చెప్తాను బెల్లం బెల్లం ఎంత తీసుకుంటే సేమ్ క్వాంటిటీలో గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా డ్రై ఫ్రూట్స్ క్వాంటిటీ అనేది మీ యొక్క ఇష్టాన్ని బట్టి మీరు ఎన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలంటే అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చెక్క పొడి ఒక స్పూన్ కుకింగ్ ఆయిల్ నేను ఇక్కడ అర కేజీ గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను కాబట్టి కుకింగ్ ఆయిల్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి సో ఇవి బేసిక్గా మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందుగా ఏం చేయాలంటే గోధుమ పిండిని జల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చిన్న కన్నాలు ఉన్న జల్లెడితో నేను గోధుమ పిండిని జల్లించుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ముందుగా ఏం చేయాలంటే డ్రై అన్ని ఒకసారి మనం జల్లించుకుందాం అంటే గోధుమ పిండి ముందుగా గోధుమ పిండిని జల్లించుకోవాలి అలాగే దానిలో బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా హాఫ్ టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఇలాచి ఒక టీ స్పూన్ వేసి చక్కగా మనం ఆ పౌడర్ని అంతటిని మిక్స్ చేసుకోవాలండి కేక్ మనకి ప్లఫీగా బాగా రావాలంటే పాటించాల్సిన ట్రిక్ ఏంటంటే మనం కేక్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కేక్ని మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ని మనం ఫిక్స్ మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకే డైరెక్షన్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఐదర్ క్లాక్ వైజ్లో కానీ లేదంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో కానీ మిక్స్ మిక్స్ చేసుకుంటే కేక్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ప్లఫీగా వస్తుందండి ఇది ఒక చిన్న ట్రిక్ పాటించండి సో ఈ
ఒకేసారి సిరప్ అంతా యాడ్ చేయొద్దండి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి అంటే మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఎలా రావాలి అంటే మనం దోశల పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది కదా ఎగ్జాక్ట్గా అలా అలాగే రావాలండి అంటే మనం గరిటతో ఈ యొక్క పిండిని పైకి ఎత్తితే గరిట నుంచి పిండి జారిపోవాలన్నమాట ఆ విధంగా కన్సిస్టెన్సీలో వస్తేనే కేక్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుందండి సో ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఇది కన్సిస్టెన్సీ సరిపోలేదు కాబట్టి నేను ఇంకా బెల్లం సిరప్ యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలండి సో మొత్తం చూసారా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నేను ఓన్లీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కలుపుతున్నాను ఈ విధంగా క్లాక్ వైజ్ కానీ లేదు అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కానీ మీరు కలుపుకుంటే కేక్ చాలా ఫ్లఫీగా వస్తుందండి సో ఈ విధంగా ఒకే డైరెక్షన్లో నేను కలుపుతున్నానండి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను కుకింగ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఏ కుకింగ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు సో ఈ విధంగా కుకింగ్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసేసి ఫైనల్గా మన కన్సిస్టెన్సీ చూసారా నేను ఇప్పుడు గరిత పైకి ఎత్తుంటే ఎంత ఎంత జారిపోతుందో ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీ రావాలి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కేక్ బ్యాటర్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి ప్రిపేర్ అయిపోయిన ఈ కేక్ బ్యాటర్ని కాసేపు పక్కన పెడదాం కాసేపు వాటన్నిటికీ రెస్ట్ ఇస్తే అవన్నీ చక్కగా కలుస్తాయి సో పక్కన పెట్టేసుకున్నాం ఈ యొక్క కేక్ని నేను కేక్ గిన్నెలో ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి కేక్ గిన్నెను తీసుకున్నాను దాని బాటంలో ఇసుకుంటే ఇసుక వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఇసుక లేదు కాబట్టి నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ చక్కగా వేసేసి ముందుగా ఈ యొక్క కేక్ బాటంలో ఉన్న గిన్నెని ప్రీహీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది జనరల్గా మనం ఓవెన్లో ప్రీహీట్ ఎలా చేస్తామో అలాగే ఒక టెన్ మినిట్స్ స్టవ్ వెలిగించేసి స్టవ్ మీద ఇది పెట్టేస్తే మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇది పెడితే అంటే మీరు కేక్ కేక్ చేసుకుంటున్నారు అని టెన్ మినిట్స్ ముందు కనుక ఇది పెట్టుకుంటే చక్కగా ప్రీహీట్ అయిపోతుంది అంటే ఇది ప్రీహీట్ అయ్యేలాగా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే నేను కట్ చేసుకుంటున్నానండి మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్తో కట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు బట్ కత్తర్తో కట్ చేసుకుంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా కట్ అయిపోతాయండి సో ఇక్కడ నేను బాదాం జీడిపప్పు వాల్నట్స్ కిస్మిస్ చక్కగా డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఈజీగా ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఇది కూడా చిన్న ట్రిక్ మీకు కూడా నచ్చితే ఈ యొక్క ట్రిక్ ఫాలో అవ్వండి సో ఈ విధంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ అని మనం కట్ చేసేసుకున్నాం కదా వాటిని కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ కేక్ గిన్నెని మనం గ్రీజింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రీజింగ్ చేస్తేనే మనకి కేక్ అనేది అడుగును అంటకుండా సైడ్స్ అనేవి అంటకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి డిష్ అవుట్ చేసేటప్పుడు సో ముందుగా గ్రీజింగ్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నెయ్యిని చుట్టూ అప్లై చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే నూనెను కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫుల్ కేక్ గిన్ అంతా అప్లై చేసేస్తున్నాను అప్లై చేసేసాక గోధుమ పిండి కానీ లేదు అంటే మైదా పిండి కానీ జనరల్గా మైదా పిండి నేను ప్రిఫర్ చేయను కాబట్టి గోధుమ పిండినే పైన అంతా ఇలా పరుస్తున్నానండి ఈ విధంగా పరుచుకోవటం వల్ల కేక్ అనేది కుక్ అయ్యాక ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుందండి సో ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను చూసారు ఈ విధంగా కేక్ గిన్ అంతా నెయ్యి గోధుమ పిండితో గ్రీజింగ్ చేసుకున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కేక్ తయారు చేసేటప్పుడు సో గ్రీజింగ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు గ్రీజింగ్ చేసుకున్న దాంట్లో మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్యాటర్ని వేసేసుకోవాలి చూసారా బ్యాటర్ వేస్తుంటే ఎంత ఈజీగా పడిపోతుందో అంత ఈజీగా పడిపోవాలండి ఆ కేక్ గిన్నెలో పడిపోతేనే మనం కరెక్ట్గా బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసామని అర్థం సో ఈ విధంగా బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కదా ప్రిపేర్ చేసిన బ్యాటర్ని కేక్ గిన్ అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఫాలో అవ్వాల్సిన మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఒక్కసారి కేక్ గిన్నెని మీ రెండు చేతులు పట్టుకుని ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా చేయటం వల్ల మన బ్యాటర్లో ఎక్స్ట్రాగా గాలి కానీ ఎక్స్ట్రా ఎయిర్ బబుల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ఈజీగా పోయి మన కేక్ తయారైన తర్వాత కేక్ అనేది చాలా ఫ్లఫీగా చాలా నీట్గా తయారవుతుందండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కేక్ తయారు చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం నేను ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ చక్కగా దీన్ని నా రెండు చేతులతో ట్యాప్ చేసేస్తున్నాను రౌండ్గా సో ట్యాప్ చేసేసిన తర్వాత మీరు ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలంటే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ నా ముందుగానే నేను కట్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నింటిని యాడ్ చేసేసాను లాస్ట్లో టూటీ ఫ్రూటీ కూడా యాడ్ చేసి టూటీ ఫ్రూటీస్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఈ విధంగా తయారైన మన యొక్క కేక్ బ్యాటర్ని ముందుగానే ప్రీహీట్ చేసుకున్న గిన్నె ఉంది కదండి ఆ గిన్నె మీద దీన్ని పెట్టేయాల్సి ఉంటుంది పెట్టేసి పైన ఉన్న మూత కూడా పెట్టేసి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ కనుక మీరు టైం ఇస్తే చాలా చక్కగా కేక్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మీరు స్టార్టింగ్ ఏ ఫ్లేమ్లో పెట్టారో కేక్ ఎండ్ అయినంత వరకు సేమ్ ఫ్లేమ్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను సిమ్లో పెట్టుకున్నాను కేక్ ఎండ్ అయినంత వరకు సేమ్ ఫ్లే
స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దీన్ని చల్లారినిద్దాం సో ఇప్పుడు మన కేక్ చల్లారిపోయిందండి చల్లారిపోయిందని డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే కేక్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా దానిలో ఒక చాకు సహాయంతో ఈజీగా లూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఎడ్జెస్ట్లో రౌండ్గా ఈజీగా గుచ్చితే కేక్ అనేది ఈజీగా డిష్ అవుట్ అయిపోతుందండి సో ఇప్పుడు నేను పై అవుటర్ సర్కిల్ ఇన్నర్ సర్కిల్ని చక్కగా ఒక చాక్ సహాయంతో గుచ్చేసాను గుచ్చేసిన తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టి రివర్స్లో కేక్ని తిప్పి ఒకసారి ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్లోగా ట్యాప్ చేస్తే కేక్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దాని మీద ఇంకొక ప్లేట్ పెట్టి మళ్ళీ రివర్స్లో చేస్తే వా మనకు కావాల్సిన గోధుమ పిండి బెల్లం డ్రై ఫ్రూట్స్తో కేక్ చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా ఎమ్మీగా చాలా ప్లఫీగా రెడీ అయిపోయింది కదండి ఎక్స్ట్రా ఎసెన్స్ కానీ ఎగ్ కానీ ఇందులో మనం ఎలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ కానీ లేదా కానీ షుగర్ కానీ ఏమీ వాడట్లేదండి చాలా హెల్దీ వేలు ఇది మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం సో ఈ విధంగా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేయండి ఇది ఒక్కసారి కనుక మీరు టేస్ట్ చేస్తే మీరు ఇంకెప్పుడు బయట కేక్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు అంత ఎమ్మీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది జనరల్గా బయట మార్కెట్లో దొరికే కేక్స్ బిస్కెట్స్ కన్నా ఈ విధంగా మీరు హెల్దీ వేలో ఇంట్లో స్నాక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బేబీస్కి హ్యాపీగా ఇవ్వచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్తే లంచ్ బాక్స్లో ఇది పెట్టుకోవచ్చు స్కూల్కి వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టచ్చు హెల్దీ కేక్ని మీరు ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ మిమ్మల్ని చాలా మెచ్చుకుంటారు స్పెషల్గా మా ఫ్యామిలీలో క్రిస్మస్ కానీ న్యూ ఇయర్ కానీ ఏదైనా అయితే ఈ విధంగానే కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటామండి ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కూడా డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇష్టపడతారు సూపర్ డూపర్గా ఉంటుంది ఎమ్మీగా ఉంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు నేను చెప్పిన ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అన్ని ఫాలో అవుతుంటే కేక్ చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చండి ఇంకెందుకు లేట్ త్వరగా కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తే మీరు హ్యాపీగా ఉండండి హెల్దీగా ఉండండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అమ్మ పాఠశాల ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంతవరకు అమ్మ పాఠశాల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకోసం మరిన్ని హెల్దీ వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి సార్ స్టే చూన్ టు అమ్మ పాఠశాల నాకైతే కేక్ సూపర్ డూపర్గా నచ్చేసింది ఎక్సలెంట్గా ఉందండి టేస్ట్ మీకు కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది సో థ్యాంక్ వాచింగ్ బాయ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం బా 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 బాయ్